Salve ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio della Computer Museo In pratica siamo tornati a fare giochi no sense Perché? Siamo tornati perché praticamente uno dei nostri fan che è Fabio04 e che ringrazio Ci ha regalato 4 giochi che non ho ancora capito bene il senso se è nell'imparare inglese oppure far bestemmiare perché non riesco a far funzionare l'interfaccia grafica per problemi di retrocompatibilità <ride> iniziamo subito dopo la sigla Kiddy Kids questo è il titolo del gioco che andremo a recensire oggi. È praticamente un videogioco diviso in quattro volumi. Ma non solo, è un gioco di intrattenimento non del tipo che è educativo per imparare inglese, ma praticamente è un po' un tutto, tipo un divertimento per imparare inglese, nello stesso tempo è educativo, non si è capito bene. Però eh, viene rilasciato dal giornale L'Unità, veniva dato in quattro volumi diversi, di cui ogni volume costava 6,90 euro. Cioè un fottio in pratica, per comprarsi tutto il volume erano quasi 26 euro. Matematica non è un'opinione. È stato rilasciato per piattaforme Windows XP, Windows 7... La grafica di queste cose probabilmente invece l'hanno lasciata un pochettino all'oscuro perché il massimo che si può avere è 640x480. Questo vuol dire che essendo che Windows XP e Windows 7 erano già stati rilasciati con grafica 1024x768 con l'avvento in Windows 7 1280x1024, quello che risulterà in pratica è un rettangolino peggio di un 5 pollici. E ora mi spiego il perché indosso sempre gli occhiali in questi videogiochi, perché probabilmente mi fanno diventare cieco. Comunque, andiamo a vedere il videogioco di per sé, che per ora avete visto solo qualche introduzione. Questa è la bellissima grafica degli anni 80, 90 facciamo. Cioè voi mi spiegate perché, perché ci deve essere una videata così piccola? Lasciamo stare. È un videogioco per Windows XP, fai finta di niente Fabio. Allora, il videogioco in questione viene suddiviso in diversi modi. Lezione esercizi, parole, verbi, giochi, filastrocche, inizio della storia e avventure. E fin qui è ok. A parte per il tizio che dovrebbe essere il soggetto principale che non ho ancora capito se è una cipolla oppure tipo un Angry Birds degli anni 90. Allora, vediamo dobbiamo trovare un gioco wow che genere di gioco dai sbrigati scrivi www.tutankamon.com ecco fatto sono colonne giganteschi sì sono colonne che rappresentano le piante del papiro dai clicca avanti dobbiamo trovare la tomba del faraone guardate quella è la grande sfinge che cos'è quella strana costruzione che c'è dietro? Quella è la grande piramide del faraone Cheope! Non si può spegnere sto videogioco di merda! Ho dovuto resettare il computer! <ride> Passiamo al volume 2 che è meglio. Ora ho capito da dove nascono i virus pop-up da questo videogioco perché io non posso selezionare una cosa che si aprono pop up e ti fanno entrare in categorie che non ti interessano appunto beh in pratica abbiamo capito adesso io stavo esplorando anche un secondo gli altri videogiochi gli altri volumi ma le basi sono quelle in pratica e probabilmente hanno fatto diversi tipi di eh, praticamente cd con diverse frasi ma le basi sono sempre quelle i giochi sono sempre quelli quindi non cambia questa era la recensione di kids kiddy english videogioco che appunto ci ha fornito il nostro fan fabio04 che ringrazio e niente ci vediamo alla prossima puntata di giochi no sense ciao ragazzi
Ah. Questa è la chiusura. Io mi suicido. Ciao ragazzi. Volo!